అన్ని సందర్భాల్లో ప్రతి ఒక్కరూ ప్లాస్టిక్ వాడొద్దు అని అంటారు కానీ ఎవ్వరూ ప్లాస్టిక్ ప్రత్యామ్నాయంతో ముందుకు రాలేదు కానీ ఒకే ఒక్క మహిళ ప్లాస్టిక్ ప్రత్యామ్నాయంతో ముందుకు వచ్చి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మొట్టమొదటి బయో ప్లాస్టిక్ కంపెనీని స్థాపించింది నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని కలగకూడదు ముందు తరాలు సంతోషంగా ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎటువంటి ప్లాస్టిక్ అనేది వాడకుండా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బయోడిగ్రేడబుల్ కంపోస్టబుల్ కవర్స్ను తయారు చేసేటువంటి ఇండస్ట్రీని స్థాపించారు అభినవ్ పటేల్ నందిని పటేల్ అనే దంపతులు ఆ ఇండస్ట్రీ నిజామాబాద్లో ఉంది ప్రస్తుతం సుమన్ టీవీ ఆ ఇండస్ట్రీ దగ్గరే ఉంది ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం ఎలా ఆ కవర్స్ తయారవుతాయి వేటితో తయారు చేస్తారు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి ఇవన్నీ మీకు చూపిద్దాం అనే ఉద్దేశంతో ఇక్కడికి వచ్చేసాము ఒకసారి ఇండస్ట్రీ లోపలికి వెళ్దాం ఎలా మేకింగ్ అవన్నీ చూద్దామా నాతో పాటు రండి ప్లాస్టిక్ లేకుండా అసలు కవర్లు ఎలా తయారు చేస్తారు దేంతో తయారు చేస్తారు ఆ ప్రాసెస్ అంతా ఇప్పుడు చూద్దామా నందిని గారు ఎలా తయారు చేస్తారో మాకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు దీంట్లో ఈ గ్రాన్యుల్స్ తో పాటు మస్ట్ బ్యాచ్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తాం అంటే దానికి కలర్ రావడానికి కోసం ఇప్పుడు కస్టమర్స్ కి కలర్ ఆప్షన్స్ ఏమైనా ఉంటే ఎల్లో కానీ గ్రీన్ రెడ్ అలా కలర్స్ ఉన్నప్పుడు దానికి మస్ట్ బ్యాచ్ దీంట్లో యాడ్ చేసి దీంట్లో మిక్సింగ్ చేస్తాము మిక్సింగ్ చేసిన తర్వాత మిషన్ కి షిఫ్ట్ చేస్తాం సో ఫస్ట్ మనం వెయ్ చేసుకుని దీంట్లో ఫస్ట్ మనము మన మిషన్ దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ఇప్పుడు చేయాలనుకుంటే ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ బ్యాగ్ తీసుకుని దీంట్లో వేస్ట్ చేస్తాం తీసుకొచ్చిన గ్రాన్యుల్స్ అనేసి దీంట్లో వేసేస్తాం ఇందులో హీట్ అవుతుంది అనమాట దీని నుంచి ఇంకా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది హీట్ అయ్యాక దీని నుంచి ఇలా లోపలికి మెటీరియల్ ఇలా వెళ్ళేసి ఇక్కడ బెలూన్ లాగా తయారవుతుంది ఓకే మనకి మెషిన్ ఇక్కడ ఇందులో వేయగానే ఆన్ చేస్తారు చూసుకుంటాడు దానికి కావాల్సినంత హీట్ అలా అలా సెట్టింగ్ చేసేసి ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఎంత హీట్ అవ్వాలో పర్ఫెక్ట్ గా దీన్ని ఆ ప్రకారంగా హీట్ చేస్తారు అన్ని డిగ్రీస్ లో హీట్ అయిన తర్వాత ఇది పైకి అంటే మనకి హాట్ పౌచెస్ ఉంటాయి నార్మల్ పౌచెస్ ఉంటాయి దాని కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం కవర్స్ ని తయారు చేయాలి ఆర్డర్ ఎలా థిక్నెస్ కావాలంటారు కొందరు నార్మల్ గా ఉన్నా పర్వాలేదని అంటారు మనం మినిమం గా మనం ట్వంటీ మైక్రోన్స్ తయారు చేస్తాము కొందరు ఎక్కువ కవర్స్ ని మోయాలి అని అంటే దానికి థిక్నెస్ ఎక్కువగా ఉండాలి కాబట్టి దానికోసం కూడా వేరే ఎక్కువ వెయిట్ మనకి ఏంటంటే సూపర్ మార్కెట్స్ లో కొంచెం వెయిట్ ఎక్కువ ఉన్న సామాన్లు మనం తీసుకుంటాం కదా అవన్నీ హెవీగా క్యారీ చేయాలంటే కవర్ కొంచెం థిక్ గా ఉండాలి కాబట్టి దాన్ని బట్టి ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేస్తారు ఆపరేట్ చేస్తారు ఇక్కడ మిషన్ లో తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ మెటీరియల్ దీంట్లో నుంచి వెళ్ళేసి ఇక్కడ ఇక్కడ బెలూన్ లాగా తయారవుతుంది ఇక్కడ 
తయారయ్యి తాను నుంచి పై నుంచి వెళ్తుంది చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది దీంట్లో ఇప్పుడు మీరు దీంట్లో కూడా ఈ మెటీరియల్ కూడా షాప్దాన మొక్కజొన్న అలాంటి వాటితో కూడా తయారు చేయవచ్చు ఆలుగడ్డ అలాంటి పదార్థాలు తను చెట్టు చాలా సాఫ్ట్ గా ఉంటుంది వాటిలో ఆలుగడ్డ గాని షాప్దాన గాని మొక్కజొన్న వాటన్ని వాటితో వచ్చిన స్టార్చ్ తో ఈ మెటీరియల్ తయారు అవుతుంది ఇదంతా హీట్ అయిపోతుంది హీట్ అయిపోయి దీంట్లో నుంచి ఇట్లా ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి పై నుంచి మళ్ళీ రోల్ మోడల్ లో అక్కడ రోల్ అవి ప్రింట్ అవుతూ వస్తుందండి ఇలా ప్రింట్ అవుతూ ఉంటుంది రుచి అక్కడ నుంచి ఇలా బెలూన్లా వచ్చేసి అక్కడ ప్రింట్ అవుతుంది మన గ్రీన్ ఎలెన్స్ బయోటెక్ అని మేము మా లోగోతో ప్రింట్ అవుతూ వస్తుంటుంది వేరే షాప్లలో వాళ్ళకి కావాలనుకుంటే వాళ్ళ షాప్ నేమ్స్ కూడా ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటాం మాది కంపల్సరీ వస్తుంది ఎందుకంటే మాది మా కంపెనీ పేరు అవి కంపల్సరీ ఉండి వాళ్ళ వాళ్ళకు సంబంధించిన షాప్ కి వాళ్ళ లోగో కానీ వాళ్ళు ఏమైనా ఉంటే వాళ్ళ నేమ్స్ ఉంటే అవి కూడా ప్రింట్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నట్టు సో ఇవి మనకి కస్టమర్ అడిగిన సైజ్ బట్టి సైజ్ బట్టి ఈ మిషన్ లో వచ్చేసి మేము ఫైవ్ కేజీస్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు ఈ బ్యాగ్ ఈ మిషన్ లో తయారు చేస్తాము అంటే హాస్పిటల్ కి కావాల్సిన గార్బేజ్ బ్యాగేస్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ మున్స్ పాలిటీకి కావాల్సిన కవర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ మామూలుగా ఫైవ్ కేజెస్ సిక్స్ కేజెస్ సెవెన్ కేజెస్ అప్ టు టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ అలా ఎన్ని కేజెస్ కావాలనుకుంటే అన్ని కేజెస్ కెపాసిటీ కవర్స్ ఈ మిషన్ లో తయారు చేస్తాము అంటే హెవీగా అంటే ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు ఈ మిషన్ లో తయారు చేస్తాము సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఆ ప్రింట్ వేస్తున్నారు అది కూడా కెమికల్ ఫ్రీ అండ్ అది కూడా అది కూడా కెమికల్ ఫ్రీ అది కూడా మేము ఎటువంటి కెమికల్స్ యూజ్ చేయము దాంట్లో కూడా కలర్ ఆప్షన్స్ బ్లాక్ కానీ గ్రీన్ కానీ అలా ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ యూజ్ చేస్తాము అది వచ్చేసి మనకి ఫార్టీ ఎంఎం మైక్ ఫార్టీ ఎంఎం ఇది థర్టీ ఫైవ్ ఎంఎం అంటే ఇది మనకి హార్ట్ పౌచెస్ సాంబార్ కి కావాల్సిన చక్నీకి కావాల్సినవి హార్ట్ పౌచెస్ చిన్న చిన్న పౌచెస్ నుంచి హాఫ్ కేజీ వన్ కేజీ టూ కేజీస్ అలా కేజెస్ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు ఇక్కడ తయారు చేస్తాము బిలో ఫైవ్ బిలో ఫైవ్ ఇక్కడ తయారు చేస్తాము ఫైవ్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ వరకు పెద్ద మిషన్ లో తయారు చేస్తాం దీనికి కూడా సేమ్ ప్రాసెస్ గ్రాన్యుల్స్ సేమ్ గా ఉంటుంది దీంట్లో ఏమి తేడా ఉండదు ఆప్షన్ ఏంటంటే కస్టమర్ కి కావాల్సిన కవర్ కలర్ మాత్రమే ఆప్షన్ థిక్నెస్ కావాలంటే మేము మినిమం మేము తయారు చేయడం ట్వంటీ నుంచి ట్వంటీ మైక్రోస్ తయారు చేస్తాము వాళ్ళు ఫార్టీ అన్నా థర్టీ అన్నా ఫిఫ్టీ అన్నా ఎంత వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి తయారు చేయడం జరుగుతుంది ఓకే అంటే ఎన్ని రోజుల్లో డెలివరీ చేస్తారండి ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు మాకు వర్క్ చేయడానికి వన్ డేలో చేసేస్తాము వన్ డేలో చేసేస్తాము నెక్స్ట్ డే ప్యాకింగ్ అలా టూ డేస్ లో మేము పంపించేస్తాం అయిపోతుంది టూ డేస్ లో కంప్లీట్ సో మీరు అన్నారు కదా వన్ డేలో ఒక థౌసండ్ థౌసండ్ టూ మిషన్స్ కలిపి థౌసండ్ చేస్తాము ఇది తర్వాత అక్కడ నుంచి వచ్చిన రోల్ ని ఇక్కడ చేస్తాము ఇక్కడ పెడతాము ఫోర్ ఎయిట్ టైమ్ ఫోర్ టైమ్ ఫోర్ రోల్స్ చేసేయచ్చు దీని నుంచి ఇప్పుడు సీలింగ్ చేస్తారు ఓకే హీట్ ప్రాసెస్ పెట్టి సీలింగ్ చేస్తారు అంటే కవర్ లో ఇది మనకి వెళ్ళాలంటే మామూలుగా ఇలా క్లోజ్ అవుతుంది మామూలుగా ఇట్లా యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఒక బలూన్ లాగా వచ్చేస్తుంది కదా దీన్ని ఇప్పుడు మనము కటింగ్ చేస్తుంటాం ఓకే ఓకే సీలింగ్ చేసుకుంటూ కటింగ్ చేస్తారు ఓకే హీట్ ప్రాసెస్ లో సీలింగ్ అవుతుంది సీలింగ్ తర్వాత మనకి కటింగ్ వచ్చేస్తుంది కవర్ సైజ్ బట్టి లెంత్ చూసుకుంటూ ఉండాలి లెంత్ ఎంత కావాలి ఇప్పుడు నేను ఇది చేయిస్తుంది 1 kg కెపాసిటీది ఓకే ఓకే చూద్దాం ఇది ఇప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ సీలింగ్ అయ్యింది ఇక్కడ సీలింగ్ అయింది ఇక్కడ కటింగ్ అయ్యింది ఓకే ఓకే ఇక్కడ సీలింగ్ అయిపోయింది ఇక్కడ కటింగ్ వన్ ఎండ్ లో క్లోజ్ ఉంది కదా ఎస్ సో ఇక్కడ సీలింగ్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ కట్ చేస్తారు సైజ్ బట్టి ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ తర్వాత తర్వాత ఇప్పుడు మేము యూ కట్ అని డి కట్ అని డిఫరెంట్ కట్స్ ఉంటాయి పౌచెస్ మోడల్ గ్రాసరీ మోడల్ హ్యాండిల్ పట్టుకోవడానికి హ్యాండిల్స్ అనమాట ఇవి వాటికి తగ్గట్టు ఎలా కావాలంటే అప్ టు మనం వన్ కేజీ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ దాని వరకు ఇక్కడ పంచింగ్ చేస్తాం అనమాట ఓకే సో పంచింగ్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత హ్యాండిల్ తో సహా కవర్ ఇలా రెడీ అవుతుంది ఇలా రెడీ అవుతుంది ఎస్ బై ఎ బ్యాగ్ ఇన్ గ్యాబ్ గ్రీన్ అలియన్స్ బయోటెక్ నిజంగా అసలు ప్రాసెస్ చూస్తే భలే అనిపించింది అండి నాకు సర్ప్రైజింగ్ గా గ్రాన్యుల్స్ వేయటం అసలు నిమిషంలోనే చాలా ఫాస్ట్ గా అయిపోతుంది కవర్స్ కూడా తొందర తొందరగా వచ్చేస్తూ ఉన్నాయి వన్ అవర్ లో సెవెంటీన్ కేజెస్ సెవెంటీన్ కేజెస్ సెవెంటీన్ కేజెస్ వస్తాయి ఒకటి ఇంకో మిషన్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ మనకి ఇక్కడ సైజెస్ కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి
సూపర్ మార్కెట్ లో యూజ్ చేసే కవర్స్ అనేవి వచ్చి ఫైవ్ కేజెస్ కెపాసిటీవి ఈ వచ్చేసి షాపింగ్ మాల్ శారీస్ కి మ్యాచింగ్ సెంటర్స్ కి వాటికి యూజ్ చేసేవి ఇప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళు ప్రింట్ అడిగా గానీ వాళ్ళ షాప్ పేరు ప్రింట్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ సో ఇలా ప్లెయిన్ ఉన్న దగ్గర షాప్ నేమ్ ఎవరైతే అడిగారో వాళ్ళది ప్రింట్ చేసిస్తాం ప్రింట్ చేసిస్తాము అలాగే గార్బేజ్ కి ఇంట్లో గార్బేజ్ డస్ట్బిన్స్ కి యూజ్ చేసే కవర్స్ ఇది కూడా మన ఫైవ్ కేజెస్ కెపాసిటీ ఉంటుంది ఫైవ్ కేజెస్ చెత్త వేసినా కానీ హోల్డింగ్ అవుతుంది అనమాట ఇది వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది మున్సిపాలిటీకి హాస్పిటల్ కి వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఇస్తున్నాము గవర్నమెంట్ డస్ట్బిన్స్ కి వాళ్ళకి ఈ కవర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇది ఉండడం కూడా చాలా థిక్ గా ఉంటుంది చాలా థిక్ గా ఉంది సో ఎంత హెవీ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ కెపాసిటీ ఇది ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ కెపాసిటీ చాలా బాగుంది థిక్ ఉంది చాలా దీంట్లో ఇంకా మీకు గ్రాసరీకి కానీ అన్నిటికీ యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ చికెన్ సెంటర్ లో మటన్ సెంటర్ ఫిషెస్ కి వాటికి ఈ కవర్స్ వాటికి మార్కెట్ వాళ్ళకి హార్డ్ పౌచెస్ ఉంటాయి నార్మల్ పౌచెస్ ఉంటాయి పౌచెస్ అనేవి దీంట్లో ఇంత హీట్ వేసినా కానీ ఇప్పుడు మామూలుగా చట్నీకి కానీ సాంబార్ కి కానీ అలాంటి వేడి పదార్థాలు వేసిన ఈ కవర్స్ కి ఏం కాదు దీన్ని థిక్నెస్ మనకు ఫార్టీ మైక్రోస్ పైన చేస్తాం అనమాట ఇవి వచ్చేసి ఇట్లా కేజీస్ వైజ్ ఇలా సేల్ చేస్తాము వీటిని ఓకే 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 ఇవి ఎలా ఉంటుందండి మనకి కాస్ట్ ఎలా ఉంటుంది కాస్ట్ ఇప్పుడు మనకి హాఫ్ కేజీ నుంచి చిన్న ప్యాకెట్స్ నుంచి పడితే ట్వంటీ ఫైవ్ కేజెస్ వరకు ఒకటి రేంజ్ ఉంటుంది ఒకటే కాస్ట్ అండ్ నందిని గారు నాకు సర్ప్రైజింగ్ అనిపించింది ఏంటంటే ఈ కలర్స్ అసలు ఈ కలర్స్ ఎలా వస్తున్నాయి రెడ్ కలర్స్ అనేవి ఇప్పుడు మన కస్టమర్స్ ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ చేసిస్తాము గ్రీన్ రెడ్ ఎల్లో వైట్ బ్లూ ఇలా డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయి అనమాట కలర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మనకి గ్రాన్వెల్స్ లో మెయిన్ గా ఇవి గ్రాన్వెల్స్ కదా ఈ గ్రాన్వెల్స్ లో ఇవిటిని మిక్సింగ్ చేస్తాము ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మీకు ఎల్లో కలర్ కావాలంటే ఇవి ఇవి పసుపుతో లీప్స్ అలా పువ్వులతో వాటి ఫ్లవర్స్ తో అలా తయారు చేస్తాము ఇవి టమాటోస్ కాకరకాయ అలా వెజిటేబుల్స్ సొరకాయ అలాంటి ఏవైనా తీసుకున్నా మన దగ్గర పొల్యూషన్ కి విరుద్ధంగా అయితే మేమేం చేయము అలాంటి అదే కనబడుతుంది ప్రతి పాయింట్ లో ఎక్కడ కెమికల్ అనేది కెమికల్ అనేది ఉండదు ఈవెన్ మనం చేసే ప్రింటింగ్ లో కూడా ఇప్పుడు మా గ్యాబ్ బ్యాగ్ లో కూడా ఈ ప్రింటింగ్ కూడా మేము కెమికల్ బేస్ చేయము మొత్తం ఇది కూడా ఆర్గానిక్ కలర్ ఏ ఉంటుంది ఓకే రైట్ అండ్ నందిని గారు నాకు ఇక్కడ పెద్ద డౌట్ మామూలు డౌట్ కాదు అండ్ మీరు అన్నారు అంటే సిక్స్ మంత్స్ లో కంపోజ్ అయిపోతుంది ఇది ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్రెండ్లీ అన్నారు ప్రూఫ్ ఏంటి మాకు సొల్యూషన్ లో చూసి చూపిస్తాను మీకు ఎలా నమ్మాలి నిజమా కాదండి ఇప్పుడు మేము ఆరు నెలలు ఓపిక పట్టలేము యూఎస్ చూస్తూ ఉన్నారు సో వాళ్ళకి తెలియాలంటే ఇన్స్టెంట్ గా చూపించగలరా చూపిస్తాను ఈ కెమికల్ వచ్చేసి డైక్లోర్ మిథేన్ డైక్లోర్ మిథేన్ ఓకే ఇది వచ్చేసి మన కవర్ మన మన కంపెనీలో తయారైన కవర్ కంపోస్టబుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంపోస్టబుల్ కవర్ ఇది వచ్చి బయట దొరికే మార్కెట్ లో దొరికే ప్లాస్టిక్ కవర్ ఓకే ఈ కవర్ వచ్చేసి ఈ దాంట్లో వేస్తున్నాను ప్లాస్టిక్ దీంట్లో వేస్తున్నాను ఇది వచ్చేసి మన గ్యాబ్ లో తయారైన కవర్ ఓకే కంపోస్టబుల్ కవర్ డిఫరెంట్ చూడండి ఓ ఇలాగే 
చూస్తున్నారు కదా మనం రోజు వాడే ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉందో ఆ కవర్ని నందిని గారు ఇందులో వేశారు అండ్ ఇప్పుడు మన కళ్ళ ఎదురుగుండా మనం తయారవడం చూసాము ఎలా అసలు ఒక కవర్ అనేది తయారవుతుంది ఎక్కడా ప్లాస్టిక్ వాడకుండా అనే దాన్ని ఈ ఇందులో వేశారు ఈ సొల్యూషన్ ఈ సొల్యూషన్ ఒకటే కానీ ఇందులో వేసిన కవర్లే ఒకటి ప్యూర్ ప్లాస్టిక్ ఒకటి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లాస్టిక్ కాదు మన కళ్ళు ఎదురుకుండానే చూసాము ఎంత బాగా కరిగిపోయిందో ఇంతకన్నా ప్రూఫ్ కావాలంటారా ఇందులో అసలు ఎక్కడా ప్లాస్టిక్ లేదు అని చెప్పడానికి సూపర్ నందిని సూపర్ అసలు ఐడియా రావడం ఒక ఎత్తయితే దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటము మన కళ్ళు ఎదురుకుండా ఇలా ప్రాక్టికల్గా చూపించడం అనేది ఇంకొక ఎత్తు ఇంకా ఇలా ఉంటే మేము మీకు అవార్డ్స్ ఎందుకు రావండి ఈ ఐడియాకి నిజంగా చాలా బెస్ట్ ఐడియా వచ్చిన జీనియస్ జీనియస్ ఇది వచ్చేసి మా ఈ మా హస్బెండ్ ఇంటర్వ్యూకి వచ్చింది మేడం ఇక్కడ హైదరాబాద్లో ఐఐటి వాళ్ళు నిజంగా చాలా మంచి ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇప్పటివరకు రకరకాల వీడియోస్ మనం చూసి ఉంటాము మేబీ ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఇలా ఉంటాయి ఇండస్ట్రీస్ అనేవి రకరకాలుగా ఉంటాయని చూసున్నాం కానీ ఇలా ప్రాక్టికల్గా మన కళ్ళు ఎదురుకుండా చూపించి ఇది ది బెస్ట్ అనేటువంటి ఇండస్ట్రీ అని ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు సో ఇవే వాటికి నిదర్శనం అభినవ్ పటేల్ గారు ఎవరైతే వ్యవస్థాపకులు ఉన్నారో ఆయనకి వెన్నుదన్నుగా ఉండి సహకరించినటువంటి నందిని గారు ఇప్పుడు మనకి క్లియర్గా అన్ని చూపించారు ఇక్కడ సో ఎందుకంటే ప్రూఫ్ ఏం అవసరం లేదు చాలా సింపుల్గా మనకి న్యాచురల్గా దొరికేవి అన్నీ టొమాటోతో ఈ కలర్ ఉండడం ఏంటండి నిజంగా ఈ కలర్ వేస్తే అసలు రెడ్ కలర్ కవర్ రావడం ఏంటి అసలు నిజంగా అద్భుతమనే చెప్పాలి బ్రాకిల్స్ ఉన్నాయి ఇందులో మన కవర్ వచ్చేసి ఈ ఫుడ్ మెటీరియల్తో తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి పూర్తిగా పూర్తిగా కరిగిపోతుంది సో ఇది ఏం కెమికల్ కాదు కాబట్టి నేను హ్యాండ్ ఒకసారి పెట్టచ్చు వేసింది కొంచెం సొల్యూషన్ అయినా ఒకసారి ట్రై చేస్తాను ఎస్ ఓ మై గాడ్ అసలు ఎక్కడ అంటే ఈ స్టిక్కీ తెలుస్తుంది స్టార్చ్ వల్ల ఇగోండి కొంచెం స్టిక్కీగా ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది నిజంగా సూపర్ అండి అండ్ ఇది వండర్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ నిజంగా ఇది ఒక అద్భుతం కాబట్టి ఇప్పటి వరకు మనకి మిగతా దేశాల్లో మిగతా కంట్రీస్లో మనం చూసున్నాం కానీ ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఈ మెషిన్ని తీసుకురావటం అండ్ ఇక్కడ నిజామాబాద్లో ఏర్పాటు చేయటం ఇక్కడి నుంచి ఫ్రాంచైజీస్కి ఇవ్వటం అండ్ దాంతోపాటుగా వీళ్ళకంటూ ప్రత్యేకించి ఒక సర్టిఫికేట్ ఉండడం ఇదేనండి సర్టిఫికేట్ ఇప్పటివరకు మెషిన్ చాలామంది తీసుకోవచ్చు మేము కూడా ఇలా కవర్స్ తయారు చేస్తామని అనుకోవచ్చు కానీ వీరికి ప్రత్యేకంగా సర్టిఫికేట్ ఉంది ఇలా సర్టిఫైడ్ అయితేనే ఈ మెషిన్స్ ద్వారా మీరు కవర్స్ తయారు చేయొచ్చు బయట అమ్మ అమ్మొచ్చు సో ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ పద్ధతి మీకు నచ్చుంటుంది మీరు కూడా ట్రై చేద్దాం అనుకుంటున్నారు కదా ఖచ్చితంగా మీరు సర్టిఫైడ్ అయి ఉంటేనే ఈ బిజినెస్ చేయడానికి మీరు అర్హులవుతారు సో ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీకు స్క్రీన్ మీద నెంబర్స్ కనిపెడతాయి చక్కగా అభినవ్ గారిని కానీ లేకపోతే నందిని గారిని కానీ అడగండి ఎలా ఉంటుంది ఇందులో రిస్క్లు ఏంటి ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ప్రతి డీటెయిల్ ఇక్కడ మ్యాక్సిమం మీకు ఈ వీడియోస్లో కవర్ అయ్యాయి లేదు ఇంకా కావాలి అంటే కనుక ఫోన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి కాల్ చేసి ఫుల్ డీటెయిల్స్ కనుక్కోండి మీరు కూడా ఉపాధి పొందండి పది మందికి ఉపాధిని కల్పించండి ఆదర్శంగా ఉండండి నందిని గారు నిజంగా అద్భుతం అండి చాలా బాగుంది ఇంకా ఇలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ మీరు ఇంకా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను బట్ ఆ ప్రాసెస్ కూడా ఉంది అని విన్నాను ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయి చేస్తున్నాను దీంట్లో వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పెన్స్ చేస్తున్నాను పెన్సిల్స్ చేస్తున్నాను బ్రషెస్ చేస్తున్నాను ఇది కంప్లీట్గా వుడ్ అయినా ఇదంతా వుడ్ అండి ఎస్ టూత్ బ్రష్ వుడ్తో మార్నింగ్ లేవగానే ప్లాస్టిక్ బ్రష్ యూజ్ చేయకుండా ఈ వుడ్తో స్టార్ట్ చేస్తూ ఉంటే ప్లాస్టిక్ ని కొద్దిగా అవాయిడ్ చేయడం జరుగుతుంది మన ప్రధాన శత్రువు ప్లాస్టిక్ కే కాబట్టి దాన్ని ఎన్ని రకాలుగా మనం దాన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు అన్ని రకాలుగా అవాయిడ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము సో ఇవేంటండి పెన్స్ మేడం ఇవి ఇవి పేపర్ తో తయారు చేసాము మై గాడ్ మామూలుగా బుక్స్ కూడా చేస్తాము ఈ బుక్స్ కూడా సీడ్ బుక్స్ ఇవి ఎస్ దాని ఇది నేను యూస్ చేయొచ్చు ఒకసారి పా చేయొచ్చు మేడం ఎస్ ఒకసారి చూద్దాం సుమన్ టీవీ ఎస్ పెన్స్ ఈ బుక్ కూడా వావ్ సూపర్ అండి అసలు మేడం ఈ పెన్ వాడాక కూడా మనం మామూలుగా ప్లాస్టిక్ అని అంటే వాడేసాక ఇంకా అయిపోయాక పాడేస్తాం ఈ పెన్ను కూడా వాడాక ముక్కలో ఒక ఒక కుండీలో మట్టి పెట్టేసి దాంట్లో ఈ ఈ పెన్ ఇలా పెట్టామనుకోండి దీంట్లో సీడ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో సీడ్స్ ఉన్నాయి ఆ మామూలుగా పాడేయకుండా దీన్ని వాళ్ళ మొక్కలో పెడితే దాని నుంచి చెట్టు వస్తుంది దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ నందిని గారు సీట్స్ ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయండి అద్భుతం అసలు ఏది ఒక్కసారి డిఫరెంట్ టైప్ సీట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లో చూడండి బ్యాసిల్ తులసి గింజలు ఉన్నాయి ఇందులో ఫెనుగ్రిక్ మెంతులు ఓ మై గాడ్ ఇలా డిఫర
మనకి ఎన్విరాన్మెంట్కి ఏ రకంగా మనం హెల్ప్ చేయొచ్చు మనకి చాలా ఇచ్చింది కదా మనం ఎంతో కొంత ఇవ్వాలి కదా అందులో భాగమే ఇవన్నీ రైట్ అలాగే పెన్సిల్స్ కూడా మేడం పిల్లలకి పెన్సిల్స్ దాంట్లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్ కలర్స్ దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్ కూడా సీడ్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా మామూలుగా పిల్లలకి పెన్సిల్ వెనకకి ఇరేజర్ ఉంటుంది ఇది యాలకాయ యాలకాయ గింజలు ఆవాలు మెంతులు పాలకూర టమాటో కర్రీస్ ఆ టమాటో సీడ్స్ అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ సీడ్స్ ఉంటాయి ఇది ఏంటంటే పెన్స్ అంటే మనం వాడతాము చిన్నపిల్లలు పిల్లలు వాళ్ళకు కూడా తెలియాలి అసలు మొక్క ప్లాంట్ పెంచడం ఎలా అని తెలియాలి అని వాళ్ళ కోసం నేను చేశాను ఇవి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఎఫెక్షన్ నేను ప్లాన్ నేను పెట్టాను తర్వాత అంతా రాసేసాక బుక్ అయిపోయే ముందు వాళ్ళతో పెట్టిస్తే వాళ్ళకు ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది తర్వాత మొక్క పెరిగాక ఇది నేను పెట్టాను అన్న ఫీలింగ్ వాళ్ళకు ఉంటుంది సో మనము వాళ్ళకి ముందు నుంచి మొక్క పెట్టడం ఒక ప్లాంట్ పెట్టడం ఏంటో అనేది వాళ్ళకి నేర్పించడం కూడా జరుగుతుంది బుక్ ఏంటంటే ఇది సీట్స్ ఉంటాయి మేడం దీంట్లో కూడా దీంట్లో ఇక్కడ అక్కడక్కడ సీట్స్ ఉన్నాయి బుక్స్ రాసాక మనము వాటిని ఎలాగో బయట పడేస్తూ ఉంటారు అది ఇది చేస్తుంటారు దాన్ని మనం ఈ బుక్స్ అయిపోయాక ఒక కుండీలో పెడితే దాంతో మొక్కలు ఈ విత్తనాలతో మొక్కలు వస్తాయి ఓకే పేపర్ మనం ఇట్లా నీళ్ళలో వేస్తే మొత్తం నానిపోయి గింజలు బయటకు వచ్చేసి దాంతో ఇప్పుడు ఏంటి ఇవి కూడా తయారు చేస్తాం ఇవి ఇప్పుడు రన్నింగ్ తయారు చేస్తున్నాము ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే వాళ్ళకి మేము పంపిస్తున్నాము అలాగే చాలా మంది మా కంపెనీ ఓపెనింగ్ వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా ఈ బ్రషెస్ చూసి చాలా ఇంప్రెస్ అయ్యారు పెన్సిల్ చూసి ఇంప్రెస్ అయ్యారు అయితే ఎస్పెషల్ గా కవిత మేడం వాళ్ళు కూడా ఈ బ్రషెస్ తెప్పించుకున్నారు మరి ఇండస్ట్రీ కూడా వచ్చారు వాళ్ళ పిల్లలకు కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అవేంటవి బాక్సెస్ దీంట్లో ప్యాకింగ్ చేస్తాము అంటే ప్లాస్టిక్ ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ లేకుండా ఇది కూడా పేపర్ తో తయారు చేసి దీంట్లో ఇలా ప్యాకింగ్ చేసి ఇస్తాము ఇప్పుడు మా దగ్గర తీసుకునే వాళ్ళందరికి వాటితో పాటు వీటికి ఇవి కూడా వాడాలనే అవేర్నెస్ అందరిలో రావాలని చెప్పేసి ఇవి కూడా తయారు సూపర్ నందిని గారు ఇంకా నాకు ఒక్క పదమే దొరుకుతుంది ఇంకా అంతకన్నా ఏం చెప్పాలని చాలా అద్భుతం సో చూస్తున్నారు కదా ఇది కేవలం బుక్కే కాదండి ఇందులో సీడ్స్ ఉన్నాయట ఎప్పుడైతే మనం ఈ బుక్ వాడేసాము ఇంకా చాలు అనుకున్నప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ బుక్ అని అనుకుంటే వెళ్ళి నెలలో వేసేయండి ఇందులో ఉన్న విత్తనాలు బయటకు మనకు కనబడతాయి సో ఆ విత్తనాలు మనం జస్ట్ మట్టిలో వేసేస్తే చక్కగా మొక్క వస్తుంది అండ్ ప్రతిదీ మనకి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఫ్రెండ్లీ ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ లేదు మార్నింగ్ లెగ్గానే ప్లాస్టిక్ బ్రష్ పట్టుకుంటాం కదా దాని బదులుగా ఇది అండ్ అలాగే పిల్లలు రాసేటువంటి పెన్స్ ఇందులో కూడా సీడ్స్ ఉన్నాయి ఇవి మనకు మట్టిలో వేస్తే చక్కగా మొక్కలు వచ్చేస్తాయి ఇవి కూడా మనకి న్యాచురల్గా ఇంట్లో పెంచుకునేవి అండ్ అలాగే పెన్సిల్స్ వీటిల్లో కూడా ఎక్కడ మనకి కెమికల్ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్కి హాని చేసే పదార్థాలు ఎక్కడా కనిపించట్లేదు సో చూసాం కదా వాట్ అన్ ఐడియా నిజంగా మామూలు ఐడియా కాదు ఇది అందులోనూ ఆలోచన రావటము దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయటము అందరికి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలవడం అనేది నిజంగా వీరి వంతే అయిందని చెప్తాను నేను ఇప్పటివరకు చూసిన ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటుంది మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్స్ గురించి ఆలోచించి అటు అభినవ్ గారు కానీ అలాగే నందిని గారు కానీ ఈ నిర్ణయం తీసుకుని చక్కగా ఒక ఇండస్ట్రీని స్థాపించారు ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు సూపర్ ఐడియా ఇది నందిని గారు గ్రేట్ అని చెప్తాను మీరు మీరు అలాగే మీ హస్బెండ్ ఇద్దరు గ్రేట్ అండి మంచి చేద్దామనే ఆలోచన ఎవరికి వచ్చినా అది ఖచ్చితంగా మనం మంచి ఇద్దాం అనుకుంటే మనకు ఆ మంచి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది సో ఆ రోజులు వస్తాయి ఇంకా ఇంకా డెవలప్ అవుతారు ఈ విషయంలో మీరు ఇంకొంతమందికి ఫ్రాంచైజీ ఇచ్చి మీకు కూడా మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నానండి థ్యాంక్ సో మచ్ నమస్తే